Hallo liebe Hamsterfans, ich wollte eine neue Kategorie einführen und zwar die Quick-Tipps. Also schnelle Tipps, die ich euch gebe in weniger als 5 Minuten über Hamsterhaltung. Heute soll es um das ideale Futter gehen und auch nochmal darum, was ihr nicht verfüttern solltet. Und ich fange mit letzterem an. Was solltet ihr auf keinen Fall verfüttern? Das erste ist natürlich ganz klar Süßigkeiten. Zucker ist nicht gut für Hamster, allein schon wegen der Diabetesgefahr. Aber Zucker kann natürlich auch die Backentaschen verkleben und deswegen auch keine Nagertrops und so weiter. Dann solltet ihr nicht verfüttern blähende Lebensmittel wie Kohl. Auch Zwiebeln, Lauch und so weiter verursachen Blähungen. Und Kartoffeln sind schlecht. Rhabarber solltet ihr nicht verfüttern, genauso nicht Sauerampfer. Spinat ist nicht gut und Bohnen. Was Obst angeht, solltet ihr sowieso gerade bei Zwerghamstern sehr wenig bis gar nichts verfüttern. Und überhaupt gar nicht solltet ihr Zitrusfrüchte verfüttern, weil die einfach viel Fruchtsäure auch noch zusätzlich enthalten. Gleiches gilt für saures Obst, wie zum Beispiel Nektarinen, Ananas, Johannisbeeren. Die verursachen oft eine Übersäuerung. Bei eurem Hamster. Ihr solltet auch keine Zimmerpflanzen verfüttern. Bei Pflanzen eignen sich Katzengras, Gullivog und so weiter, aber eben nicht die normalen Zimmerpflanzen. Da auch schauen, dass keine Pflanze irgendwie ins Freilaufgehege hineinragt. Ihr solltet auch keine Zweige von Nadelbäumen geben, weil die eben ätherische Öle enthalten und teilweise auch Harze. Und manche Laubhölzer eignen sich auch nicht, zum Beispiel Kastanien und Eicheln, die enthalten viel Blausäure. Auch Efeu eignet sich nicht, Eiche eignet sich nicht und die Rosskastanie. So, dann solltet ihr kein Eigelb verfüttern. Ihr könnt gekochte Eier verfüttern, aber da eben nur das Eiweiß und nicht das Eigelb. Genauso solltet ihr keine gesalzenen Nüsse verfüttern, denn zu viel Salz führt zu Nierenschäden. Folgende Pflanzen könnt ihr verfüttern. Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennnessel. Das sind alles Pflanzen, die man auch in der Natur ganz gut findet. Dann Kamille ist gut, Melisse, Minze. Ihr könnt Petersilie verfüttern. Ihr könnt Klee verfüttern. Was getrocknete Kräuter und Pflanzen angeht, die eignen sich tatsächlich auch als Überstreu im Terrarium oder im Gehege. Die Hamster fressen sie nicht nur, sondern sie verwenden sie teilweise zum Nestbau. Natürlich gilt weiterhin, dass man ganz normales Hauptfutter geben sollte mit Körnern, Saaten, mit tierischem Eiweiß wie Mehlwürmern etc. Und das pflanzliche Futter sollte etwa 50% der Nahrung ausmachen, das tierische Futter 10% und die weiteren 40%, das ist Frischfutter. Und da habe ich ja schon gesagt, welche Pflanzen ihr verfüttern könnt, aber ihr könnt natürlich auch Gurke verfüttern, ihr könnt Salat verfüttern, bitte gut waschen, am besten die Gurke schälen und ihr könnt auch Tomate, also den Rand von der Tomate, das Tomatenfleisch verfüttern. So, das waren die Quick-Tipps zum Futter. Ich hoffe, euch gefällt diese Kategorie und ihr könnt mir ja mal schreiben in den Kommentaren, was ihr euch weiterhin für Quick-Tipps wünschen würdet. Macht's gut, Hamsterfans. Tschüss!